എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയ പോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മെയിൻസിൻ്റെ അതായത് ഡിഗ്രി മെയിൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ താഴെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ശരിയായ കാലക്രമം ഏതാണ് അതായത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് കുറിച്ചി കലാപം പിന്നെ കുണ്ടറ വിളംബരം പഴശ്ശി കലാപം മലബാർ കലാപം അപ്പം നാല് കലാപങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നാല് ഇത് കലാപങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ കുറിച്ചി കലാപം കുണ്ടറ വിളംബരം പഴശ്ശി കലാപം മലബാർ കലാപം നമുക്ക് ആദ്യം ഡേറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കേരള ചരിത്രമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപവും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പുന്നപ്രവയലാർ സമരം അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം നമുക്ക് ഡേറ്റുകൾ നോക്കാം ആദ്യം കുറിച്ചിയ കലാപം കുറിച്ചിയ റിവോൾട്ട് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ചിയ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ കുറിച്ചിയ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുണ്ടറ വിളംബരം എന്നാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പിന്നെ പഴശ്ശി കലാപം പഴശ്ശി കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതലാണ് രണ്ട് പഴശ്ശി കലാപങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് മലബാർ കലാപം മലബാർ റിബല്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡേറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത് എന്നിട്ട് കാലക്രമം അഥവാ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആ എന്തായാലും പഴശ്ശി കലാപമാണ് വരുന്നത് പതിന് ഒന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് കുണ്ടറ വിളംബരം പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാണ് കുണ്ടറ വിളംബരമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കുറിച്ചിയ കലാപം ലാസ്റ്റാണ് ഏത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ ഓപ്ഷൻ വരിക ത്രീ ടു വൺ ഫോർ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറിച്ച കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുണ്ടറ വിളംബരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പിന്നെ പഴശ്ശി കലാപം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതലാണ് മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറിച്ചിയ കലാപം എന്താണ് കുറിച്ചിയ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് അതെവിടെയാണ് നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ നേതാവ് മുദ്രാവാക്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറിച്ചിയർ കുറിച്ചിയർ ലെഹ്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറിച്ചിയർ കലാപം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണെന്ന് പഠിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ കുറിച്ചിയർ ലെഹ്ല നടന്നത് എവിടെയാണ് വയനാടാണ് വയനാടാണ് കുറിച്ചിയർ കലാപം നടന്നത് കുറിച്ചിയർ ലെഹ്ല നടന്നത് എവിടെയാണ് വയനാട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറിച്ചിയർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോത്രവർഗക്കാരായ കുറിച്ചിരുടെയും കുറുമ്പരുടെയും മേൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ കുറിച്ചിരുടെയും കുറുമ്പരുടെയും മേൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നികുതി
ഇനി കുറിച്ചുള്ള ഹലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് അതായത് രാമനമ്പിയാണ് നേതാവ് എന്നാൽ നേതൃത്വം നൽകിയ മറ്റുള്ളവരുടെ പേരുകൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ആയിരം വീട്ടിൽ കോന്തപ്പൻ ആയിരം വീട്ടിൽ ആയിരം വീട്ടിൽ കോന്തപ്പൻ ആയിരം വീട്ടിൽ കോന്തപ്പൻ പിന്നെ വെൺകലോൻ കേളു വെൺകലോൺ കേളു ഇപ്പോൾ കുറിച്ചൊരു കലാപമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് രാമനമ്പി ആയിരം വീട്ടിൽ കോന്തപ്പൻ പിന്നെ വെൺകലോൺ കേളു കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്നത് ഏത് ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക അത് കുറിച്ചർ ലഹളയുമായിട്ട് കുറിച്ചർ ലഹളയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്നാണ് കുറിച്ചർ ലഹള അടിച്ചമർത്തിയത് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഒന്നിനാണ് ഓക്കെ കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കുറിച്ചർ ലഹള അടിച്ചമർത്തിയത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് എട്ടിനാണ് ഇനി കുറിച്ചരുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് കുറിച്ചരുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കുമാരൻ കുമാരൻ വയലേരി കുമാരൻ വയലേരി കുമാരൻ വയലേരിയാണ് കുറിച്ചരുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വയനാട് പിന്നെ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് തോമസ് വാർഡൻ പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് എട്ടിന് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് അടിച്ചമർത്തി പിന്നെ ആ പിന്നെ ഒരു ഡേറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഒന്ന് മെയ് ഒന്നിനാണ് നമ്മുടെ നേതാവായ രാമനമ്പിയെ രാമനമ്പിയെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം പിടികൂടി വധിച്ചതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഒന്നിനാണ് കേട്ടോ ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ എന്ന് കുറിച്ചർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ടി എച്ച് ബേക്കർ ആണ് സോറി ബേബർ ആണ് കേട്ടോ ടി എച്ച് ബാബർ ബേബർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണെന്ന് ചോദിക്കും ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമീ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേനെ എന്ന് കുറിച്ചൊരു കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടി എച്ച് ബേബർ ആണ് ഓക്കെ ടി എച്ച് ബേബർ ഇപ്പോൾ കുറിച്ച് ലഹള ഏത എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുണ്ടറ വിളംബരം കുണ്ടറ വിളംബരം എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം ഓക്കെ കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്നാന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മകരം ഒന്നാണ് മകരം ഒന്ന് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നടത്തിയ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇളമ്പള്ളൂർ ക്ഷേത്രമാണ് കുണ്ടറയിലെ ഇളമ്പള്ളൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ദുർഭരണത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും അമർച്ച ചെയ്യാൻ വേലുത്തമ്പി ദളവ കുണ്ടറയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വിളംബരമാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം അപ്പം ആരാണ് വേലുത്തമ്പി ദളവ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ വേലുത്തമ്പി ദളവയെ നേരിടാനായി അല്ലെങ്കിൽ വേലുത്തമ്പിയെ നേരിടാനായി തിരുവിതാംകൂറിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് ആരാണ് ഇപ്പോൾ വേലുത്തമ്പി ദളവയാണ് കുണ്ടറയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വിളംബരം കുണ്ടറ വിളംബരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് നടന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഇളംബള്ളൂർ ക്ഷേത്രം ഇളംബള്ളൂർ ക്ഷേത്രം ഇളംബള്ളൂർ ക്ഷേത്രം ഓക്കെ ഇതിനു ശേഷം അതായത് കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കുണ്ടറയിലെ ഇളമ്പള്ളൂർ ക്ഷേത്രമാണ് തുടർന്ന് കൊല്ലത്ത് വെച്ച് ഒരു സമരം നടക്കുകയും ആ സമരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ദളവയുടെ വസതി തകർക്കുകയും പ്രക്ഷോഭകാരികൾ വമ്പിച്ച ആൾ നാശമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കേണൽ ലീഗറിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കണം വേലുത്തമ്പിയെ നേരിടാനായിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് ആരാണ് വേലുത്തമ്പിയെ ന
ലീഗറാണ് ലീഗർ കേണൽ ലീഗർ ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ കൃഷ്യർ ലഹള അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുണ്ടറ വിളംബരത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം കുണ്ടറ വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മകരം ഒന്നാണ് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വേലുത്തമ്പി തലവിയാണ് അത് നടത്തിയ സ്ഥലം എവിടെയാണ് കുണ്ടറയിലെ ഇളമ്പള്ളൂർ ക്ഷേത്രത്തിനാണ് ഇളമ്പള്ളൂർ ക്ഷേത്രം ഇനി വേലുത്തമ്പി തലവയെ നേരിടാനായിട്ട് തിരുവിതാംകൂറിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേണൽ ലീഗർ കേണൽ ലീഗർ ആണ് കേട്ടോ കേണൽ ലീഗർ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ് പഴശ്ശി കലാപം അല്ലെ പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവവും രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു പോവാം പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ പഴശ്ശി രാജയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജ എന്നാണ് അല്ലെ കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജ അതായത് കോട്ടയം രാജവംശമാണ് പഴശ്ശി രാജയുടെ രാജവംശം ഇനി പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വൻ അഞ്ച് വരെയാണ് പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം എന്നും രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് പറയാം പഴശ്ശി യുദ്ധമാണ് പറയാം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായത് പഴശ്ശി യുദ്ധമാണ് ഇനി പൈച്ചി രാജ എന്നും കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്നും ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാജാവാണ് പഴശ്ശി രാജ എന്തൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പൈച്ചി പൈച്ചി രാജ പൈച്ചി രാജ എന്നും പിന്നെയോ കൊട്ടിയോട്ട് കൊട്ടിയോട്ട് രാജ എന്നും ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാജാവ് ഏതാണ് അത് നമ്മുടെ പഴശ്ശി രാജയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പഴശ്ശി രാജ ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് തിരിയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോട്ടയം പ്രദേശത്തെ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അധികാരം നൽകാത്തതും വയനാടിനു മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചതുമാണ് എന്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പഴശ്ശി രാജ തിരിയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പഴശ്ശി രാജ കോട്ടയം കേരളവർമ്മയാണെന്നുള്ളത് കോട്ടയം രാജവംശമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നോക്കാം ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ ഓക്കെ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഓക്കെ നികുതി പരിഷ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണിത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് പഴശ്ശി രാജ ടിപ്പുവിനെതിരായ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സഹായിച്ചിരുന്നു ടിപ്പുവിന് എതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ആരെ സഹായിച്ചു പഴശ്ശി ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ടിപ്പു പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പഴശ്ശിയെ അവഗണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവനായ ആരാണ് കുറുമ്പ്രനാട്ട് കുറുമ്പ്ര നാട്ട് രാജാവിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കോട്ടയം പ്രദേശം പാട്ടനി പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം നടപടികളെയാണ് പഴശ്ശി രാജ എതിർത്തത് ഓക്കെ പിന്നെയോ കോട്ടയത്തെ എല്ലാ നികുതി സംഭരണവും അദ്ദേഹം നിർത്തിവയ്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം പഴശ്ശി രാജ ടിപ്പുവിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ആരെ സഹായിച്ചിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സഹായിച്ചു പക്ഷെ ടിപ്പു പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ കം കമ്പനിക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പഴശ്ശിയെ അവഗണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവനായ ഈ കുറുമ്പ്ര നാട്ട് രാജാവിന് കോട്ടയം പ്രദേശം പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നടപടികളെയൊക്കെ ആര് എതിർത്തു പഴശ്ശി രാജാവ് എതിർത്തു കോട്ടയത്തെ എല്ലാ നികുതി സംഭരണവും അദ്ദേഹം നിർത്തിവയ്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മീഷണർമാർ പഴശ്ശി രാജാവിനെ പരസ്യമായി അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് കുറുമ്പ്രനാട്ട് രാജാവിൻ്റെ പാട്ടം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കിക്കൊടുത്തു തൽഫലമായി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമാവുകയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജ
ഗോർഡന്റെ കീഴിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം പഴശ്ശിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് പിടികൂടുവാനൊരു ശ്രമവും നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പഴശ്ശി രാജാവ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി വയനാടൻ മലകളിലേക്ക് പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു ജനങ്ങളെ പഴശ്ശി രാജാവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിരോ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മീഷണർമാർ ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പെടുത്തത് എന്നാണുള്ളതുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ജനങ്ങളൊന്നും പഴശ്ശി രാജാവുമായി സഹകരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പഴശ്ശി രാജാവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മീഷണർമാർ ഒരു വിളംബരം നടത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം ഏതാണ് കണ്ണൂരിലെ പുരളിമലയാണ് പുരളിമല പുരളിമല കണ്ണൂർ അതാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഴശ്ശി രാജയ്ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നത് ആരാണ് അത് നമ്മുടെ ചിറയ്ക്കൽ രാജാവാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഴശ്ശി രാജയ്ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ചിറയ്ക്കൽ രാജാവ് ചിറയ്ക്കൽ രാജാവ് ഓക്കെ പിന്നെ ബോംബെ ഗവർണറായ ജൊനാഥൻ ഡെങ്കനാണ് പഴശ്ശി രാജാവുമായിട്ട് സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആരാണ് ജൊനാഥൻ ജൊനാഥൻ ഡെങ്കൻ ഓക്കെ ജൊനാഥൻ ഡെങ്കൻ ജൊനാഥൻ ഡെങ്കൻ ആണ് പഴശ്ശി രാജാവുമായിട്ട് സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഇതാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നികുതിയാണ് അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അത് നമ്മുടെ നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന അല്ലെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൻ്റെ പതനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത വയനാട് അവർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് എന്ത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പഴശ്ശി രാജാവ് വയനാട് സ്വന്തം ജില്ലയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നീക്കത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു പഴശ്ശി കലാപത്തെ നേരിടാനായി മലബാറിലെയും തെക്കൻ കാനറായിലെയും മൈസൂരിലെയും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങളുടെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിയമിതനായത് ആരാണ് ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആണ് കേട്ടോ വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവാണ് ആർദർ വെല്ലസ്ലി ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് വെല്ലസ്ലിനെ പറ്റിയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിയമിതന നിയമിതനായ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ അതായത് പഴശ്ശി കലാപത്തെ നേരിടാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങളുടെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിയമിതനായതാണ് ആർദർ വെല്ലസ്ലി രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശി സൈന്യത്തെ നയിച്ചവർ ആരൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ച പേരുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഒന്നാമത്തേത് കണ്ണവത്ത് കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ പിന്നെ കൈതേരി അമ്പുനായർ കൈതേരി കൈതേരി അമ്പുനായർ എടച്ചേന കുങ്കൻ എടച്ചേന കുങ്കൻ പള്ളൂർ ഏമൻ നായർ പിന്നെ ആരാണ് പള്ളൂർ ഏമൻ നായർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നയിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ കൈതേരി അമ്പുനായർ എടച്ചേന കുങ്കൻ പിന്നെയുള്ളത് പള്ളൂർ ഏമൻ നായർ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശി രാജയെ സഹായിച്ച കുറിച്ചിരുടെ നേതാവ് ആരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ തലക്കൽ ചന്തു ആണ് കുറിച്ചിരുടെ നേതാവായിരുന്നു ആര് തലക്കൽ ചന്തു അദ്ദേഹമാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശി രാജയെ സഹായിച്ചത് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മൈസൂരിൽ നിന്നും പഴശ്ശിയെ നേരിടാൻ വയനാട്ടിലെത്തിയ സൈന്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ആരാണ് കേണൽ 
സ്റ്റീവൻസൺ കെ എൻ എൽ സ്റ്റീവൻസൺ ആണ് സ്റ്റീവൻസൺ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങളുടെ സർവ സൈന്യാധിപനായിട്ട് നിയമിതനായത് ആരാണ് അത് ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിൽ എത്തിയ സൈന്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് മൈസൂരിൽ നിന്നും വയനാട്ടിലെത്തിയ സൈന്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ എൻ എൽ സ്റ്റീവൻസൺ ആണ് ഇനി കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാരെ തൂക്കിലേറ്റിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നവംബറിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നവംബറിൽ കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ അത് പഴശ്ശി സൈന്യ സൈന്യത്തെ നയിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റി ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരിയിൽ മലബാർ ജില്ലയെ നിരായുധരാക്കീകരിച്ച കളക്ടർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മേജർ മക്ലോയിഡ് ആണ് മേജർ മക്ലോയിഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരിയിൽ മലബാർ ജില്ലയെ നിരായുധീകരിച്ച കളക്ടർ ആരാണ് മേജർ മക്ലോയിഡ് മേജർ മക്ലോയിഡ് മേജർ മക്ലോയിഡ് ഓക്കെ എടച്ചേന കുങ്കൺ തലയ്ക്കൽ ചന്തു എന്നിവർ ചേർന്ന് പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം എന്നാണ് പനമരം കോട്ട പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ എന്ത് ചെയ്തു പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു ഇനി കുറിച്ചരുടെയും കുറുമ്പരുടെയും സഹായത്തോടെ പഴശ്ശി ഗുറില്ല യുദ്ധം നടത്തിയത് എവിടെയാ വയനാട് കുന്നുകളിൽ വച്ചാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്തെ തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചത് തോമസ് തോമസ് ഹാർവി ബാബർ തോമസ് ഹാർവി ബാബർ ആണ് എന്ത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്ത് തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ ആരാണ് തോമസ് ടി എച്ച് ബാബർ തോമസ് ഹാർവെ ബാബർ ഓക്കെ തോമസ് ഹാർവെ ബാബർ ആണ് പഴശ്ശി രാജയെ പിടികൂടാൻ ആർദർ വെല്ലസ്ലി രൂപീകരിച്ച സൈനിക സംഘം എന്താണ് പഴശ്ശി രാജയെ പിടികൂടാൻ ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആർദർ വെല്ലസ്ലി എന്നാ വന്നത് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലാണ് ആർദർ വെല്ലസ്ലി നിയമിതനായത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർദർ വെല്ലസ്ലി നിയമിതനായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇദ്ദേഹം എന്നാ രൂപീകരിച്ച സൈനിക സംഘം സംഘത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് കോൽക്കാർ എന്നാണ് കോൽക്കാർ കോൽക്കാർ അപ്പോൾ കോൽക്കാർ എന്ന സൈനിക സംഘം എന്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്തായിട്ടാണ് പഴശ്ശി വിപ്ലവമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇനി പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാരെ തൂക്കിലേറ്റിയതെന്നാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നവംബറിലായിരുന്നു കേട്ടോ ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ ശങ്കരൻ നമ്പ്യാരെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നവംബർ പഴശ്ശി രാജ പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് മാനന്തവാടി വയനാട്ടിലെ മാവിലാൻ തോട് മാവിലാൻ തോട് മാനന്തവാടി വയനാട് പഴശ്ശി രാജയെ കേരള സിംഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് അല്ലേ ഇനി തലയ്ക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തലയ്ക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ അത് പനമരം പനമരം വയനാട് പനമരമാണ് തലയ്ക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം കേരള സിംഹം എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാണ് പഴശ്ശി രാജയെ സർദാർ കെ എം പണിക്കറാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരായിരിക്കും സർദാർ കെ എം പണിക്കറാണ് ഇനി പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് കെ കെ എൻ കുറുപ്പാണ് കേട്ടോ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ സമരം കെ കെ എൻ കുറുപ്പാണ് പഴശ്ശി രാജ ചമയങ്ങളില്ലാതെ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മുണ്ടക്കയം ഗോപിയാണ് പഴശ്ശി രാജ ചമയങ്ങളില്ലാതെ ചമയങ്ങളില്ലാതെ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് മുണ്ടക്കയം മുണ്ടക്കയം 
ഗോപിയാണ് മുണ്ടക്കയം ഗോപി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബുക്ക് പഠിച്ചു കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് പഴശ്ശി രാജ ചമയങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മുണ്ടക്കയം ഗോപിയാണ് ഇനി പഴശ്ശി സ്മാരകം എവിടെയാണ് മാനന്തവാടി വയനാട് പഴശ്ശി സ്മാരകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സ്മാരകം മാനന്തവാടി പഴശ്ശി സ്മാരകം മാനന്തവാടി വയനാട് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം പഴശ്ശി മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ മ്യൂസിയം ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോട് പഴശ്ശി ഡാം പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളപട്ടണം പുഴ കണ്ണൂർ പഴശ്ശി ഡാം വളപട്ടണം പുഴ കണ്ണൂർ പഴശ്ശി ഗുഹയുണ്ട് ഗുഹ പഴശ്ശി ഗുഹ എവിടെയാണ് അത് മലപ്പുറത്താണ് പഴശ്ശി ഗുഹ മലപ്പുറം പഴശ്ശി ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം പഴശ്ശി കോളേജ് ഉണ്ട് അത് പുൽപ്പള്ളി വയനാട്ടിലും മട്ടന്നൂർ കണ്ണൂരിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം പഴശ്ശി സ്മാരകം മാനന്തവാടി വയനാട് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോട് പഴശ്ശി ഡാം വളപട്ടണം പുഴ കണ്ണൂര് പഴശ്ശി ഗുഹ മലപ്പുറത്ത് പിന്നെ പഴശ്ശി കോളേജ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പുൽപ്പള്ളി വയനാടുമുണ്ട് മട്ടന്നൂർ കണ്ണൂരുമുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പഴശ്ശി രാജ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഴശ്ശി വിപ്ലവമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവവും രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവവും അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ വർഷമാണ് പഴശ്ശിരാജ മരിച്ചതെന്നാണ് അല്ലേ പഴശ്ശിരാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചതെന്നാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി കലാപകാരിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ മുറപ്രകാരമുള്ള ഒരു നാടുവാഴിയാണ് ഒരു പരാജിത ശത്രു എന്നതിനേക്കാൾ ആ നിലയിൽ വേണം അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കാൻ എന്ന് പഴശ്ശി രാജയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു നാടുവാഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പഴശ്ശി രാജയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ് ടി എച്ച് ബേബർ ആണ് കേട്ടോ ടി എച്ച് ബേബർ പഴശ്ശി കലാപ സമയത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ കറുവാത്തോട്ടം എവിടെയാ കറുവാത്തോട്ടം അഞ്ചരക്കണ്ടി അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ കറുവാത്തോട്ടം എവിടെയായിരുന്നു അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടി എച്ച് ബേബറിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്ത് തലശ്ശേരി സബ് കളക്ടർ ആയിരുന്നു ടി എച്ച് ബേബർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹമാണ് പഴശ്ശി രാജാവിനെ നാടുവാഴിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറിച്ചർ ലഹളയിലും കണ്ടായിരുന്നു ടി എച്ച് ബേബർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മാസം കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കലാപകാരികൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന വാചകം പറഞ്ഞതും ആരാണ് അത് കുറിച്ചർ ലഹള സമയത്ത് പറഞ്ഞതും ടി എച്ച് ബേബർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഴശ്ശിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മലബാർ കബൽ കലാപം അല്ലേ മലബാർ റിബലിയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരുന്നു എന്താണ് മലബാർ കലാപത്തെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഖിലാഫത്ത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപമാണ് മലബാർ കലാപം അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഖിലാഫത്ത് ചോദിച്ചതാണല്ലേ ഖിലാഫത്ത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപമാണ് മലബാർ കലാപം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം മലബാറിൽ ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ഇതും ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം അപ്പൊ മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപമാണ് ഖിലാഫത്ത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപമാണ് ഇത് മലബാർ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇനി പൂക്കോട്ടൂരിലെ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായ വടക്കേ വീട്ടിൽ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഓർത്ത് വെക്കണേ മുഹമ്മദ് നൊടി പറയാം പൂക്കോട്ടൂരിലെ 
ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപമാണ് അത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൂക്കോട്ടൂരിലെ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിലാണ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം തിരൂരങ്ങാടിയാണ് തിരൂരങ്ങാടി മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം ഏതാണ് തിരൂരങ്ങാടി ഇനി മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് വാര്യൻ കുന്നത്ത് വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി വാര്യൻ കുന്നത്ത് വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി പിന്നെ സീതി കോയതങ്ങൾ സീതി കോയതങ്ങൾ അലി മുസലിയാർ അലി മുസലിയാർ ആരൊക്കെയാണ് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സീതി കോയതങ്ങൾ അലി മുസലിയാർ ഇതിൽ അലി മുസലിയാറാണ് മലബാർ ലഹളയുടെ താൽക്കാലിക വിജയത്തിന് ശേഷം ഭരണാധിപനായിട്ട് അവരോധിക്കപ്പെട്ടത് അലി മുസ്ലിയാർ ഭ ഇതിൻ്റെ താൽക്കാലിക വിജയത്തിന് ശേഷം ഭരണാധിപനായിട്ട് അവരോധിക്കപ്പെട്ടത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചത് അലി മുസ്ലിയാറാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂർ കടപ്പുറത്ത് നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് വധശിക്ഷ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഭടൻ ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ ആണ് ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂർ കടപ്പുറത്ത് നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് വധശിക്ഷ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഭടൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ ഭടൻ ആരാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അമീർ ഖിലാഫത്ത് ആർമിയുടെ കേണൽ എന്നിങ്ങനെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാരാണ് വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ താൽക്കാലിക ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അവരോധിച്ചത് അലി മുസ്ലിയാരും പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അമീർ ഖിലാഫത്ത് ആർമിയുടെ കേണൽ എന്നിങ്ങനെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് വാര്യൻ കുന്ന കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം മലബാർ കലാപവുമായിട്ട് ഖിലാഫത്ത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നതാണ് മലബാർ കലാപം പിന്നെ മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ മൂന്ന് നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സീതി കോയതങ്ങൾ അലി മുസ്ലിയാർ ഇനി മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ കൃതി ഏതാണ് കുമാരനാശാൻ ദുരവസ്ഥയാണ് ദുരവസ്ഥ ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചേക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ദുരവസ്ഥ മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ഉറൂബാണ് ഉറൂബ് ഇപ്പൊ ദുരവസ്ഥ കുമാരനാശാൻ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ഉറൂബാണ് മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ മാധവൻ നായരാണ് കെ മാധവൻ നായർ കെ മാധവൻ നായർ മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് കെ മാധവൻ നായർ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ രചിച്ചത് ആരാണ് എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് എം ബ്രഹ്മദത്തൻ എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ രചിച്ചത് മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അല്ലെ വർഷം ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇനി മലബാർ മാനുവൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് അത് വില്യം ലോകൻ ആണ് വില്യം ലോകൻ മലബാർ മാനുവൽ മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വില്യം ലോകൻ വില്യം ലോകൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ നാടുകടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറും പിന്നെ ബോട്ടണി ബേ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് കേട്ടോ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറും ഓസ്ട്രേലിയ അത് രണ്ടും ഓർത്തു വയ്ക്കാം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട മലയാളി വനിത ആരാണ് മലയാളി വനിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട മലയാളി വനിതയാണ് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് മലബാർ കലാപവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഓടിച്ച് പറയാം മലബാർ കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഖിലാഫത്ത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപമാണ് മലബാർ കലാപം അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിള ലഹള എന്നുള്ളത് അറിയപ്പെടും കേട്ടോ പിന്നെ മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപമാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരുന്നു അത് ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായ വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിലാണ് അത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് തിരൂരങ്ങാടിയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് നേതാക്കളെ പറ്റി പഠിച്ചല്ലേ വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി സീതി കോയതങ്ങൾ അലി മുസ്ലിയാർ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഇതിൽ അലി മുസ്ലിയാരാണ് താൽക്കാലിക ഭരണാധിപനായത് ഈ വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്താ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചു ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജാവ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അമീർ ഖിലാഫത്ത് ആർമിയുടെ കേണൽ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ദുരവസ്ഥ കുമാരനാശാൻ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഉറൂബ് മലബാർ കലാപം കെ മാധവൻ നായർ ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പിന്നെ ഐ വി ശശിയുടെ സിനിമ ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് വില്യം ലോകനാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മയാരാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട മലയാളി വനിതയാണ് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം ഈ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറിച്ച് റിവോൾട്ട് എന്താണ് കൊണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ പിന്നെ പഴശ്ശി കലാപം മലബാർ റിബല്യൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വാഗൻ ട്രാജഡി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കയ്യൂർ സമരം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ കലാപങ്ങൾ പുന്നപ്രവയലാറൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റേതായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയാം അല്ലാതെ പറയുമ്പോൾ ഒട്ട് സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു റിവിഷൻ മെത്തേഡും ഇപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല തുടക്കമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തവണ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റൊക്കെ നന്നായി വായിക്കുക ഇതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ എ സി ആർ ടി പ്ലസ് ടോപ്പിക് വൈസ് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റും കൂടി വായിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫിയൊക്കെ ടോപ്പിക് വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി വൈ ക്യൂ പ്ലസ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഓക്കെ നാനാ സാഹിബ് കൻവർസിംഗ് ഷാമൽ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അറെ കാൺപൂർ ഫൈസാബാദ് ബറാത്ത് ഇതെന്തായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതുള്ളതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവം അല്ലേ അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ എന്ത് പഠിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ നേതാക്കൾ ഏതൊക്കെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ നേതാക്കളാണെന്ന് പഠിക്കാം ഇനി മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം നാനാ സാഹിബ് നാനാ സാഹിബ് എവിടെയാണ് കാൺപൂര് നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂര് പിന്നെ കൺവെർസിങ്ങോ കൺവെർസിംഗ് എവിടെയാണ് അറേ അറയിൽ വരുന്നതാണ് കൺവെർസിംഗ് ഷാമൽ ഷാമൽ ബേറൂട്
ഭക്തഗാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ഭക്തഗാനും ബഹദൂർ ഷാ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനും എവിടെയാണ് ഡൽഹിയാണ് ഡൽഹി ഭക്തി ഗാൻ ഭക്തി ഗാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനും ഡൽഹി ഓക്കെ ഇനി റാണി ലക്ഷ്മിഭായി എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ജാൻസി അല്ലേ റാണി ലക്ഷ്മിഭായി ഉള്ളത് ജാൻസി റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജാൻസിയാണ് അപ്പം നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂർ ഭക്തി ഗാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടും ഡൽഹി റാണി ലക്ഷ്മിഭായി ജാൻസി ഓക്കെയാണല്ലോ അത്രയും ഇനി മൗലവി അഹമ്മദുള്ള അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ എവിടെയാണ് ഫൈസാബാദാണ് ഫൈസാബാദ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ എവിടെയാണ് ഫൈസാബാദ് കദം സിംഗ് കദം സിംഗ് കദം സിംഗ് എവിടെയാണ് മീററ്റാണ് മീററ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് മീററ്റാണ് കദം സിംഗ് ലിയാഖത്ത് അലി അടുത്ത ആളാരാണ് ലിയാഖത് ലിയാഖത് അലി ലിയാഖത് അലി എവിടെയാണ് അലഹബാദ് ലിയാഖത് അലഹബാദ് ലിയാഖത് അലഹബാദ് അലഹബാദ് ഇനി ദേവി സിംഗ് ദേവി സിംഗ് ദേവി സിംഗിൻ്റെ കേന്ദ്രം മധുരയാണ് മധുര മധുര ദേവി സിംഗ് മധുര ഇനി റാണി ലക്ഷ്മിഭായി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ജാൻസിയിലാന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒരെണ്ണവും കൂടിയുണ്ട് ഒരു കേന്ദ്രവും കൂടിയുണ്ട് റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയും താന്തിയ തോപ്പിയും ഗ്വാളിയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്വാളിയാർ ഗ്വാളിയോർ ഓക്കെ ഗ്വാളിയോർ റാണി ലക്ഷ്മിഭായും ഉണ്ട് താന്തിയ തോപ്പിയും ഉണ്ട് അടുത്ത നേതാവാണ് ജയദയാൽ 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 എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം കോട്ട ജയദയാൽ കോട്ട റാവു തുലാറാം റാവു തുലാറാം ഹരിയാന ഹരിയാന അല്ല റാവു തുലാറാം ഹരിയാന ഹരിയാന ഓക്കെ പിന്നെ ഷാമൽ ഷാമൽ എവിടെയാണ് ബീറൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബറൗട്ട് ബറൗട്ട് പർഗാന ബറൗട്ട് പർഗാന ഷാമലിൻ്റെ കേന്ദ്രം ബറൗട്ട് പർഗാനയാണ് പിന്നെയുള്ളത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലിന് ലക്നൗ ഉണ്ട് ആഗ്രയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഔദ് ലക്നൗ ആഗ്ര ഔദ് അയോധ്യ ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലിന് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ലക്നൗ ആഗ്ര ഔദ് അയോധ്യ ഇനി കൺവെർസിംഗ് കൺവെർസിംഗ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ പഠിച്ചതാണ് കൺവെർസിംഗ് എവിടെയാണ് ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ പിന്നെ ആര ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ ആര ഇത് മൂന്നും കൺവെർസിങ്ങിൻ്റെതാണ് അടുത്തത് ഫിറോസ് ഷാ ഫിറോസ് ഷാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം മാൻഡസോർ മാൻഡസോർ ഫിറോസ് ഷാ മാൻഡസോർ ഖാൻ ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബറേലി റോഹിൽ ഖട്ട് ബറേലിയും റോഹിൽ ഖണ്ഡ് റോഹിൽ ഖണ്ഡ് ഓക്കെ ഇത്രയേ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഒന്നും കൂടി പറയാം അപ്പം ആദ്യം നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂര് കൺവെർസിംഗ് അരെ ഷാമൽ ബെറാത്ത് മൗലവി അഹമ്മദ് ഷാ ഫൈസാബാദ് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടിയല്ല നോക്കാം ആദ്യം നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂർ നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂർ പിന്നെയോ ഭക്ത് ഖാൻ ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ഡൽഹി ഭക്ത് ഖാനും ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനും ഡൽഹിയാണ് റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ ജാൻസി അല്ലെ ജാൻസി റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് പിന്നെ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള എവിടെയാണ് ഫൈസാബാദ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഫൈസാബാദ് കദം സിംഗ് മീററ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് കദം സിംഗ് മീററ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് ലിയാഖത്ത് അലി അലഹബാദ് ലിയാഖത്ത് ലിയാഖത്ത് അലഹബാദ് ലിയാഖത്ത് അലി അലഹബാദ് ദേവി സിംഗ് മധുര ദേവി സിംഗ് മധുര പിന്നെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് താന്തിയ തോപ്പി രണ്ടും കൂടി എവിടെയാണ് ഗ്വാളിയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്വാളിയാർ ഉള്ളതും ഓർത്തു വയ്ക്കാം ജയദയാൽ കോട്ട ജയദയാൽ കോട്ട പിന്നെ റാവു തുലാറാം ഹരിയാന 
റാവു തുലാറാം ഹരിയാന ശ്യാമൽ ശാല ശ്യാമലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അല്ലേ എന്താണ് ബിറൌട്ട് പർഗാന ബിറൌട്ട് പർഗാന അല്ലെങ്കിൽ ബിറൌട്ട് പർഗാന ശ്യാമൽ ബിറൌട്ട് പർഗാന ഭീകം ഹസ്രത്ത് മഹലിന് ലക്നൗ ആഗ്ര ഔദ് അയോധ്യ ഓക്കെ ലക്നൗ ഉണ്ട് ആഗ്രയുണ്ട് ഔദുണ്ട് അയോധ്യയുമുണ്ട് ലക്നൗ ആഗ്ര ഔദ് അയോധ്യ പിന്നെ കൻവർസിങ്ങിൻ്റെ ബീഹാർ ആരെ നമുക്കറിയാം ആരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ഏതൊക്കെയുള്ളത് ബീഹാറും ജഗദീഷ്പൂറുമാണ് ഉള്ളത് ബീഹാർ ജഗദീഷ്പൂർ ഫിറോസ് ഷാ ഫിറോസ് ഷായുടെ മാൻഡസോർ ആണ് മാൻഡസോർ പിന്നെ ഖാൻ ബഹദൂർ ഖാൻ്റേത് ബറേലിയും റോഹിൽ ഖണ്ഡുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ നേതാക്കളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും നേതാക്കളും അത് അവരുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രങ്ങളും നേതാക്കൾ അവരുടെയൊക്കെ കേന്ദ്രങ്ങളും പഠിച്ചല്ലോ ഇനിയും നമുക്ക് നാനാ സാഹിബ് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നാനാ സാഹിബിനെ പറ്റിയിട്ട് നാനാ സാഹിബ് എന്താ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാനാ സാഹിബാണ് അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാനാ സാഹിബ് പേഷ്വ ബാജിറാവു ഭേഷ്വ ബാജിറാവുവിൻ്റെ ദത്തുപുത്രനാണ് നാനാ സാഹിബ് നാനാ സാഹിബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് ധുണ്ടു പന്ത് ധുണ്ടു പന്ത് അല്ലേ ധുണ്ടു പന്ത് നാനാ സാഹിബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ധുണ്ടു പന്ത് എന്നാണ് കാൺപൂരിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നാനാ സാഹിബാണ് മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നാനാ സാഹിബാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കലാപശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേപ്പാളിലേക്ക് നാട് കടത്തിയ വ്യക്തിയും നാനാ സാഹിബാണ് ഇപ്പം നാനാ സാഹിബായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നൊടിയും പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് ധുണ്ടു പന്ത് എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഷ ബാജിറാവുവിൻ്റെ ദത്തുപുത്രനായിരുന്നു പിന്നെ മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നാനാ സാഹിബാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാനാ സാഹിബായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഷ്യാമലിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അറിയാം ഷ്യാമൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറൌട്ട് പർഗാനയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അല്ലേ ബറൌട്ട് പർഗാന നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രാദേശികമായി രാജാവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഷ്യാമൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ബംഗ്ലാവ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിനെ നീതിയുടെ ഹാളാക്കി മാറ്റുകയും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും വിധിന്യായങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം നീതിയുടെ ഹാൾ എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ നീതിയുടെ ഹാൾ നീതിയുടെ ഹാളാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അത് ഷ്യാമലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഷ്യാമൽ ഷ്യാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബറൌട്ട് പർഗാന ഷ്യാമലിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ബറൌട്ട് പർഗാനയാണ് ഇനി മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ എന്തൊക്കെ അറിയാം ഫൈസാബാദ് അല്ലെ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ എന്തുമായിട്ട് ഏത് കേന്ദ്രവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫൈസാബാദ് ആണ് ഇദ്ദേഹം സാധാരണയായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡെങ്കാ ഷാ എന്നാണ് കേട്ടോ മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ സാധാരണയായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡെങ്കാ ഷാ ഡെങ്കാ ഷാ ഡെങ്കാ ഷാ എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ഇദ്ദേഹം ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ജിഹാദ് നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ജിഹാദ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ വിശുദ്ധ യുദ്ധം അഥവാ ജിഹാദ് ജിഹാദ് നടത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധമായ ചിൻഹട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പോരാടുകയും ഹെൻഡി ലോറൻസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഏത് യുദ്ധമാണ് ചിൻഹട്ട് യുദ്ധം ചിൻഹട്ട് ചിൻഹട്ട് യുദ്ധം ഓക്കെ ഇപ്പം മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ ഫൈസാബാദ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഡെങ്കാ ഷാ എന്നാണ് പിന്നെ എന്താണ് ചിൻഹട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പോരാടി ആര് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ഷാ ഓക്കെ ആയോ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നോക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ലെങ്തി ആവും എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്താം നമുക്ക് അങ്ങനെ ദിവസവും കുറേശ്ശെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ മുതൽ
പഠിച്ച് തീരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കലാപമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കലാപങ്ങൾ വായിക്കുക പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവം വിപ്ലവം ഫുള്ളായിട്ട് പറയാൻ നമുക്കിപ്പോൾ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വിപ്ലവം ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുക മംഗൾ പാണ്ഡേ നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പി എന്നിവരെയൊക്കെ നോക്കുക എന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും രേഖപ്പെടുത്തുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക